So um, when we started the set design, because we could not recreate the Titanic on stage. It's 11 stories tall, the size of a football field. Um, so there was no way to really create that. And so as Mr. Shin said earlier, this is an ensemble piece, which is very unique to, to Korea. And what happens is, is they end up playing up to five different characters. Um, changing from costumes in 30 seconds from first class to third class. And then all of a sudden, they're not only changing costumes, but they're also changing their physicality so that you get a whole, you get a snapshot of all these different worlds that were on the Titanic. And so what's wonderful about the set is that I wanted to give these snapshots. So you have pictures of actors that are in first class. You also have pictures of seeing them in third class, but they're all on different levels of the ship. And so the set, as you could see, is three levels. It's three stories tall. And so what's wonderful is while there's a scene maybe going on in the basement as the boiler rooms of the ship, you actually see other characters on the gangways above knowing that they're outside on the ship walking uh, or else running, playing around. And so all of a sudden you get a whole life of what it was like on the Titanic. It's not just like a scene, a scene. It's very immersive, which is also a reason why we wanted to bring the set out into the audience. And, and as Paul mentioned, we really wanted to focus on the orchestra. There's a 19-piece orchestra in the show as part of the set because the musicians were always playing live on all different decks of the ship. But the other thing that's interesting about this musical is like, 93% of it is underscored with music. So even when there's scenes going on, there's music going on because the composer, Mari Yeston, always wanted the audience to feel like they're aboard the ship, that there's always water moving underneath you or else there's something going on tragically that's gonna happen as a foreshadow. And so it's a really unique piece where everything is timed out musically with the drama scenes at the same time. Uh, and so that's really a vital thing that we wanted to showcase the orchestra because they are such a big piece. They're a big character in the show. I have a lot of favorite moments I have to say in this show, but one of my favorite is Isidore and Ida Strauss. Uh, they have a number at the end of the second act called Still. And Isidore uh, was trying to get Ida to go on a lifeboat and she refused because she said she wouldn't leave her husband. They were one of the oldest married couples on the actual ship. And he ran Macy's department store in America. He was one of the wealthiest men in America. And his wife would not leave him and stayed on the ship to die with him. And they have this wonderful number on the deck of the ship when all these crazy things are happening around them. The ship is going down, people are screaming. And there's this quiet moment where they sing to each other that says, basically, still for the rest of my life, we will always love each other and always have loved each other. And, you know, we have two great actors, Mr. Kim and Ms. Im, that perform this number. And it is just heartbreaking. And I just absolutely love it because it's just that love that held them together through their whole lifetime. And then they're possess they, they process it one last time before they know they're going to die. And what's, what, what is wonderful about like, moments like this in the show is that while they're, they're sad, they're also beautiful and they're also very uplifting because you see, once again, that human spirit that comes forward. Titanic 침몰 사건은 엄청난 해양 사고라고 할수 있습니다. 그런데 여기서 영감을 받은 작품이 97년에 두 작품이 탄생을 합니다. 뮤지컬 타이타닉과 영화 타이타닉이 97년에 동시에 만들어졌습니다. 두 작품이 어, 영화의 작품상과 뮤지컬 작품상을 휩쓸었어요. 어, 그런데 영화랑 이 뮤지컬은 차이가 있습니다. 어, 뮤지컬은 실화의 바탕을 둔 인물을 그리는 거에 초점을 맞췄고 그리고 영화는 굉장히 어떤 음, 실화보다는 새로운 인물이 만들어졌죠. 그러니까 잭과 로즈라는 디카프리오하고 어, 하나의 배우가 잘 생각이 안 나는데 그 배우가 만들어진 멜로 드라마 사랑 중심으로 이야기가 갔기 때문에 작품은 상당히 많이 차이가 있습니다. 어, 저 개인적으로는 어, 영화도 좋아하지만 이 타이타닉 뮤지컬에서 와서 보시면 더 엄청난 상상력과 그때의 사고에 직면하 있는 사람들의 모습을 볼수 있을 거라고 생각합니다. 
거기에 그 촘촘하게 만들어진 대본과 음악은 음, 우리에게 널리 알려진 셀린디오 음악이 우리에게 널리 알려졌지만 어, 집에 갈 때쯤이면 훨씬 더 강하게 오지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 관객들은 아마 두 작품이 상당히 다른 부분을 발견할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 타이타닉이라는 작품에서 어, 나오시는 이제 배우 선배님들과 누나 동생들 모두가 다 주인공인 것 같아서 각기 다른 매력을 봐주셨으면 좋겠고요. 그리고 어, 이렇게 계급이 나눠지는 그런 1등실, 2등실, 3등실 뭐 그리고 화부, 뭐 선장님 이런 여러 분들의 어, 모습들이 굉장히 많이 나올 텐데 어, 그런 공감되는 부분과 그리고 또 색다른 모습을 보면서 어, 감동과 또 꿈과 희망과 그리고 슬픔 그런 것들을 많이 느끼, 느껴주셨으면 좋겠습니다. 네. 저희 주변에서도 볼수 있고 혹은 저희가 접할 수 없는 그 개, 계급이 나뉘어진 그런 사람들이 나오는데요. 근데 저희가 이렇게 지금까지 있었던 공연과는 되게 다른 공연이어서 어떤 신에서 어떤 감정을 표현하거나 그 캐릭터를 표현할 때 어, 이렇게 표현될 것 같고 이렇게 이렇게 느껴질 것 같은데 라는 방식을 조금 벗어나는 게 있는 것 같아요. 저희도 이제 신을 연습할 때 연출님이 조금은 저희 생각에서 벗어난 새로운 시도와 새로운 표현을 좀 많이 주셨어요. 그래서 아마 저희 공연을 보시면 기존에 보셨던 공연과 달리 좀 색다르고 좀 다른 표현 방식을 느끼면서 흥미롭고 좀 되게 집중돼서 보실 수 있을 거라는 네, 생각이 듭니다. 내일 다시 만날이라는 배가 침몰하기 직전에 거기 있는 승원 그 승객들과 그 사람들이 부르는 노래인데요. 들을 때마다 울컥 울컥하고 또 들을 때마다 또 새로운 가사들이 자꾸만 제귀 속으로 자꾸 들어오거든요. 그래서 그 논보는 꼭 놓치지 말고 감상을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 저희가 오프닝만 15분 가량 되거든요. 그래서 어, 이 배를 설계한 앤드류스부터 해서 뭐 1등, 2등, 3등석에 또 승무원들까지 모두가 다 어, 승선을 하고 출항을 하는 과정을 담은 15분 가량의 넘버가 있는데 아마 그 넘버를 딱 들으시면. 어 이제 타이타닉 코에 대한 그 출발을 완성 지음서 시작할 수 있는 넘버가 아닌가 싶어서 예 저는 오프닝 넘버를 예 말씀드리고 싶네요. 예. 저희가 연습하면서 느낀 건 저희는 사실 굉장히 기대가 많은 상황이에요. 왜냐하면 저희도 만나보지 못한 형식의 공연이거든요. 그래서 되게 한명한 한 명이 다 주인공인 공연이 없을 뿐더러 이 공연은 이배 안에 타 있는 그 사람들만의 얘기고. 이 사람들의 이게 사실 이 세상을 살아가는 사람들에게 똑같이 통용이 되라는, 된다는 얘기인 거거든요. 저희가 가지고 있는 메시지가. 지금 멀티 역할을 하고 또 합창이 또 저희가 굉장히 많아요. 근데 그게 또 저희가 가진 힘 중에 하나인데 아마 이 작품이 어떻게 보여줄 수 있을 것인가에 대한 기대가 굉장히 큰 상황입니다.